Todo bien, Martín, todo tranquilo, saludo ahí a toda la gente. Bueno, y, y en el caso de... En el caso del club, eh, lo que históricamente sucede, ¿no? Que, que tienen eh, a nivel nacional eh, siempre siendo protagonistas tanto el equipo de damas como el de caballeros, ¿no? Sí, yo creo que seguir o darle continuidad a esta competencia nacional, como como ya lo soy viendo bien estando presente hace varios años, eh, creo que para nosotros es importante y también eh, genera que, que, que sea una vidriera para para todo el resto que quiere llegar a competir eh, de manera oficial y, y, y en una primera división para para toda nuestra jugadora. Aprovechando este gran envión que nos ha dado los seleccionados cargados de, de jugadores y jugadoras fueguinas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que es el momento donde obviamente que aquellos que te, jugadores que nos representaron estén, tengan la, la oportunidad de estar en, en Bariloche, hay que, hay que reconocerlos y felicitarlos y también eh, que sea una competencia donde se pueda seguir generando eh, una cantera para el seleccionado argentino eh, desde, desde acá de la Patagonia y, y se puedan seguir estos procesos que, que viene teniendo eh, damas y caballeros en, en, en Argentina va a ser importante. Sergio, y tuve la posibilidad de ver el Ficture, este, hay más equipos de, de varones que de mujeres, hay varias zonas, eh, eh, va, va a ser tanto este, femenino como masculino, eh, con lo mejor del hockey pista del país, ¿no? Sí, sí, vos sabés que lo mismo hablé con uno de los entrenadores, eh, con el de caballeros, que, que, que va a ser una competencia durísima, hace mucho que no se habían 16 equipos para, para la rama, eh, por lo general siempre eran mucho más de damas uh -huh. y, y no tantos de caballeros, que, que esta cantidad de caballeros estén por jugar un torneo nacional es súper eh, productivo y, y competitivo al mismo tiempo que, que nos va a ayudar para, para agrandar esa, esa base de jugadores que nos representaron obviamente en un mundial, en un panamericano ahora hace muy poco y, y ahora de manera nacional tengan competencia, va, va a seguir generando esa motivación de, de poder estar en en vista siempre de, de los entrenadores. Sí, sin ninguna duda, el espaldarazo del bicampeonato panamericano de, del equipo de Lanzano ha generado mu mucha expectativa en lo, los, los varones dentro de, del stick y la bocha. Bueno, y otra de las cosas que contábamos a modo informativo y que por supuesto te pedimos la palabra es el hecho de que hay seis equipos y son cinco clubes los que nos representan, ¿no? Huaquén, Panteras, está Colegio, está Ñires y están ustedes. Esto habla muy bien del momento eh, que se vive en la provincia, a pesar de todos los inconvenientes que se tiene principalmente el de, el de conseguir espacio físico, ¿no? Sí, yo creo que, que más allá de, de, de los de los principales eh, equipos, en este caso Colegio y, y Ushuaia, que tienen su espacio físico para para poder desarrollar la actividad, que, el, que los demás clubes puedan estar y puedan participar, creo que es súper eh, bienvenido para nosotros y para nuestra competencia local, tenemos que empezar a darle mayor mayor valor a nuestra liga eh, de todos los fines de semana porque es la que nos alimenta a todos, infantiles, eh, juveniles, eh, pero bueno, creo que, que el año pasado no fue tan tan productivo desde, desde la liga y que hoy podamos arrancar prácticamente porque el año está arrancando para, para nosotros, recién van cuatro fechas, cinco de, del torneo local, entonces que estos equipos puedan estar compitiendo ya a nivel nacional es es súper bueno y, y espero que esto se pueda se pueda mantener porque eso es lo importante que no quede solamente en un torneo nacional que esto se pueda sostener más más allá de, de, de todo lo, lo inconveniente económico que viene teniendo el país espero que se pueda sostener la última en realidad son dos en una que me cuentes un poquito de los entrenadores de, de las primeras tanto de damas como caballeros del club y, y que me y que te desarrolles un poquito en cuanto a la logística eh, de la institución para llegar a, a, a Bariloche bueno, en, en Primera Caballero nosotros estamos eh, le estamos dando continuidad a un entrenador que ya que ya estuvo que estuvo que supo estar hace un, hace un año eh, con los chicos que es Alan Rivieri es, estuvo también en selección estuvo como asistente mío en, también en damas eh, entonces creo que ya conoce cómo es el, el desenvolvimiento con los varones y, y lo va llevando de una muy buena manera en, en Primera Damas eh, tenemos a, a un técnico que va a debutar en, en el club y en no en la categoría, pero sí en el club, a Rodrigo Hernández, que viene de, de Águilas, creo que da un, da un salto importante 
para nosotros de calidad porque viene con conceptos muy buenos desde, desde el futsal y tiene su, sus raíces ahí y, y nos permite también crecer y aprender de, desde otra mirada. Uh -huh. eh, después los chicos en cuanto a la logística están saliendo, ya varios están en viaje, hay otros que están por viajar esta, esta noche junto con el staff eh, de, de entrenadores, va, va nuestro gran referente Gabriel Torres también como como asistente y como, como presidente ahí de delegación, eh, así que ya están en, en próximos a viajar, algunos están llegando a Buenos Aires y de ahí tomar el otro vuelo para, para Bariloche, ya mañana estarán todos juntos para, para poder iniciar la concentración y, y esperar al, al primer día de competencia. Sergio, te agradecemos muchísimo estos minutos para la bestia deportiva. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de lo que se genere eh, en materia de resultados a partir del de, de 9 eh, y, y, y sin ninguna duda se lo vamos a ir contando a la gente. Te mando un abrazo. Gracias a vos por estar en contacto, por ayudarnos a difundir esto. Sigo sosteniendo que ustedes son una parte muy importante para nosotros porque podemos llegar a cada familia, a cada jugador y desearle a todos los equipos de, de la provincia que puedan tener... Eh, un torneo eh, saludable, que todos se cuiden y después obviamente que puedan competir y que gane el, el que mejor haga las cosas.